आपको आ, मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस को और एम को एग्जांपल्स को और न्यूमेरिकल्स को लॉन्ग क्वेश्चंस को जो कि आपके अप टू डेट से अफर्स किए हैं जो कि रिसेंटली पेपर्स में आ, रिपीट हो चुके हैं तो हम व्यू करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट एम है वो है अकॉर्डिंग टू फेर ला द इन्यूज डी इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस एंड डेल फाइव और डेल टी नेक्स्ट वन है द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इस लॉन्ग सोलिनाइट विद द नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ एन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर इन टू ए एल नेक्स्ट वन है द एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ई एम एफ इज इक्वल टू वी वी एल साइन थीटा नेक्स्ट एम सी क्यूज जो है वो है वन हेनरी इज इक्वल टू वी एस इन टू पर एम्पियर्स नेक्स्ट वन जो है वो है लेंस इज ला इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट है कि मैक्सिमम टॉक ऑन अ रेक्टेंगुलर क्वाइल इज एन ओमेगा ए बी इसमें कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज कर दिया गया वन थीटा इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट वन है द रिलेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर इज बी स्केयर ओवर टू म्यू नॉट एंड द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज वन ओवर टू एल आई स्केयर इसके बाद नेक्स्ट uh, है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर uh, जो है उसकी uh, हमने जो कोर्स है उनको वार्निश क्यों किया होता है इनको वार्निश हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एडे करंट को कम करना होता है एडे uh, करंट अगर कम uh, नहीं करेंगे तो हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इफेक्ट होगा नेक्स्ट है टू फॉरवर्ड द करंट टू द लार्ज डिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज के अगर इनकेस के के इलेक्ट्रिक जो है वो एनर्जी uh, प्रोड्यूस कर रहे हैं कराची में उसको लाहौर तक डोमेस्टिक हाउस होल्ड के यूज के लिए लाना है तो आप क्या करते हैं आप करते हैं ये है कि करंट जो होता है एम्पेयर एम्पेयर को अगर ट्रेवल करोगे वो लॉस होगा एम्पेयर को आप कन्वर्ट कर देते हैं वोल्टेज में विद द विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर ताकि एम्पेयर कम हो वोल्टेज ज्यादा हो देन उसको आप फिर स्टेप डाउन करके डोमेस्टिक यूज पे ले आते हैं इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें फर्स्ट ये है ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बुक के चैप्टर में से बनाए गए हैं मतलब एक्सरसाइज नहीं उसमें ऐड होती डिफाइन फॉर एड एजला एंड राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन एक्स नॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव और डेल की तो स्टेट लेंस इज ला इन द वेक ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको एक्सप्लेन करते हुए आपने परपीचुअल मोशन को लाजमी डिस्कस करना है जो कि लास्ट पैराग्राफ में लेंस इज ला के टॉपिक पे लिखा हुआ है विद द स्पेसिफिक डायग्राम जिसमें फोर्स और uh, इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सेम डायरेक्शन है एक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे है नेक्स्ट है वट इज बैक ई और नेक्स्ट है डिफाइन वन हेनरी इसके बाद जो है वाई डज मोटर बर्न आउट वेन इट इज ओवरलोडेड ओवरलोड होने के बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सी एंड डी सी जनरेटर डिफाइन एडे करंट और इसके बाद नेक्स्ट वन है कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंगल थीटा इन वी रिकल टू वी नॉट साइन थीटा ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2016-17 के पेपर में भी रिपीट हो चुका है वट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर राइट डाउन द वर्किंग एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इसके बाद है कि हाउ कैन वी ट्रांसफर करंट टू द लार्ज डिस्टेंसेस विद द मिनिमम पावर लॉस एंड राइट डाउन द रोल ऑफ द स्लिप एंड सप्लिट रिंग्स इन करंट जनरेशन वट इज मेट बाय द मैग्नेटिक फ्लड्स नेक्स्ट जो है वो है अब लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फेरा डेज ला राइट नोट ऑन द लेंस इज ला एंड कैलकुलेट द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इसमें एनर्जी डेंसिटी को भी पूछा जा सकता है वट इज ए सी जनरेटर हाउ इट वर्क राइट अ नोट ऑन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ डिजाइनिंग द ट्रांसफार्मर और इसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे वेरी क्लियरली शो हो रहे हैं ये क्वेश्चन जो हैं और यहाँ पे जो इन द लास्ट है वो है एग्जाम्पल्स ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि पेपर में मोस्टली न्यूमेरिकल की जगह पे आ जाती होती हैं और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स ये न्यूमेरिकल्स जो है ये आपके सामने गिवन है आपको सामने स्क्रीन पे शो है ये चीजें जो है ये वो न्यूमेरिकल्स है जो कि पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं और अगर आपको किसी तरह से पेपर को पेपर में या इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कोई इश्यू हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं रिसेंटली अपनी एक बुक पब्लिश करने वाला हूं 
जो कि पार्ट वन और पार्ट टू के नोट्स को और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पिकअप करेगी ठीक है ये इन चीजों के ऊपर जो है वो काइंडली आप मुझे कमेंट में लास्टली इस चीज का बता दीजिएगा अगर स्टडीज में कोई इश्यू हो थैंक यू सो मच